この動画を見てくれているみんな食品安全博士の助手の大島です今日は手洗いについて学習しましょうみんなは普段きちんと手洗いできているかな手洗いは食中毒にならないためも第一歩だよ風邪などの病気の予防にもなるよあれあれ本当って思ってないこれからみんなになぜ手洗いが大切か分かってもらえるように分かりやすく教えるね高見さんまず手洗いする前の手はどのくらい汚れていると思いますかえ見た目は綺麗だけど分からないなボンジョルノートゥッティ食品安全博士の小林だよ小林食品安全博士こんにちはミッケモンこんにちはこの手形スタンプを使うと手や指にバイキンがどれくらいついているのか目で見えるようになるんだ早速手洗いしていない手がどんな状態か見てみよう手洗いをしていない手を手形スタンプに押し当て1日から2日経った状態がこちらですみーけ手形スタンプの白い点々がバイキンの集まりであり手にバイキンがたくさんついていることがわかります手洗いする前の手にはこんなにたくさんバイキンがついているんですね次に食材に触れた時の手の状態を見てみようこちらは生肉に触れた場合野菜に触れた場合それぞれ手形スタンプに押し当てた結果だよみーけうわ食べ物を触った手にはたくさんの菌がついているんだねそうだよ手に悪い菌がついていた場合手を洗わないで料理を作ったりご飯を食べたりすると食中毒になってしまうかもしれないから予防のために手洗いが大事なんだよはいわかりましただから手についたばい菌をご飯につけないために料理の前後やご飯を食べる前には手洗いなんだねその他に手の汚れを検査する方法に ATP 法があるよ1日から2日で結果がわかる手形スタンプと違って ATP 法は約10秒で結果が出るんだすごく早いね一瞬だね食品工場などでは作業着や包丁など調理器具の洗浄効果の確認に使われているよここではこの ATP 法で実験を見てみよう実験では10人の手の状態を調べました10人はそれぞれ丸1洗浄前の手丸2いつも通りの方法で手洗いをした後の手丸3正しい方法で手洗いをした後の手丸4丸3の後に髪や顔を触った手を測定しましたこれが結果だよ手を洗う前の計測では10人全員が不合格となる数値だったんだ次にいつも通りの方法で手洗いをしてもらってから測定をしたら10人中3人は不合格7人は合格したけど要注意という結果だったよでも正しい手洗い方法で手洗いをしたら全員合格になったよなるほどただ洗うのではなく正しい方法で手洗いすることが大切なんですねその通りまた10人中6人が不合格になっているように正しい方法で手洗いした後でも顔や髪に触れると汚れてしまうから調理中に触れるのは控えようね博士正しい方法による手洗いについて詳しく教えてくださいよしじゃあみんな真似してね全部で9個のポイントですねそうだいたいハッピーバースデーの歌を2回歌うくらいの時間と覚えておこう博士ありがとうございましたしっかり身につけて夏休みを健康に乗り切ろう